హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అత్తా కోడలు వంటిల్లు ఈరోజు మనం పునుగులతో కర్రీ చేసుకుందాం చాలా బాగుంటుంది పునుగులు అంటారు ఇది మేము చిన్నప్పుడు స్కూల్ నుండి వచ్చిన తర్వాత మా పక్క వీధిలో మా చుట్టాలే అమ్మమ్మ అని పిలిచేవాళ్ళమే వాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు ఇంత పునుగులు చేసి అమ్మేవాళ్ళు అవి ఒక్కొక్కటప్పుడు మా చిన్నప్పుడు ఐదు పైసలు ఉండేది అది ఒక రూపాయో రెండు రూపాయలు తీసుకొచ్చేవాళ్ళ అనమాట ఇరవై ఏళ్ళ వచ్చి కదా అవి తీసుకొచ్చి మా అమ్మలు కూర ఉండేవారు చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది మీకు అదే చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇది శనగపిండి షాప్లో కొన్న పర్లేదు మనం సొంతంగా ఆడించుకున్నా కూడా బాగుంటుంది చూసారా ఇందులో ఎక్కువేట వేయక్కర్లేదు కొంచెం చిన్న ముక్కలు ఆనియన్స్ ఒక్క పచ్చిమిర్చి చిన్న ముక్కలు వేసుకోండి ఎక్కువ అక్కర్లేదు అల్లం చెరకొట్టి చిన్నది దీంట్లో సాల్టు ఈ పొనుకులకి కొంచెం సాల్ట్ తక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది శనపిండి కదా ఎక్కువ ఉప్పు అయిపోతే బాగుంటుంది అలాగే కరివేపాకు ఒక రెండు రెమ్మలు ఇలా కట్ చేసి వేసుకోండి ఇది కొంచెం వంట సోడ పావు స్పూన్ సరిపోతుంది ఇవన్నీ బాగా కలిపి ఇలా కలుపుకున్నాం కదా కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కలుపుకున్నాం కొంచెం జారుగా ఉండాలి ఇలాగ పేడించినట్టు ఇలా తినాలి కొంచెం వంట షోడ వేసాం కదా బాగా వస్తుంది ఈ దారి ఉంటే సరిపోతుంది లోపల చక్కగా ఇది గుల్లలాగా వస్తాయి అన్నమాట అందుకోసం మనం ఆ దారు ఉండాలి చూడండి ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఆయిల్ పొయ్యి మీద పెట్టాను వేడి అవుతుంది ఆయిల్ పెట్టాను కదా వేడి ఎక్కింది లేదో చూద్దాం అలా మీదకి వస్తే వేడి ఎక్కి నెట్టే కదా ఇప్పుడు మనం తీసుకుని పిండి చూసారు కదా ఇలాగ ఉండాలి అలాగా కొంచెం పెద్దవే వేసుకోవాలి మనం తీసుకునే పొలం బట్టి వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలాగా ఇలా రావాలి చూసారా ఇలాగా పొంగిన అందుకే కొంచెం మనం పెద్ద మొద్దులే వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చే ఇలా రావాలి ఎంతసేపు లేదు మనం వేసిన ఒక రెండు నిమిషాల్లోనే ఇది వచ్చేసాయి కదా మరి ఎర్రగా అవ్వకూడదు ఇలాగే తీసేయాలి ఇదే 
ఇలాగా ఒక ప్లేట్లో తీసుకుందాం గుల్లుగా వచ్చాయి ఇలాగా వేసుకోవాలి పిండి అంతా ఇలాగా వేసేసుకున్నాం కదా ఇది కూడా చాలా వేగం అయిపోతుంది చూసారా మనం వేసేసరికి అవి బాగా గులాగా వచ్చేస్తాయి ఇలా పసుపుగా ఉండాలి మరి ఎర్రగా ఏపకూడదు ముందేసింది ఇదిగోండి వేయిపోయి చూసారు కదా పిండి పులుకులు వీటిని మనం ఇప్పుడు పులుసు పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు కర్రీ కోసం చూసారా ఒక నేను చిన్న ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను ఒక ఏడెనిమిది జంటల్లాగా ఉంటాయి కదా అవి తీసుకున్నాను పెద్దవి అయితే మీరు మూడు ఆనియన్స్ తీసుకోండి ఒక టమాటా ఒక చిన్న ఇంచు చూడండి అల్లం ఒక ఎనిమిది రెబ్బలు వెల్లుల్లి ఈ మొత్తం మనం మిక్సీ చేసుకుందాం నా దగ్గర ధనియాలు జీలకర్ర పేస్ట్ ఉంది అది వేస్తాను లేనప్పుడు కొంచెం ధనియాలు కొంచెం ఒక పావు స్పూన్ జీలకర్ర వేసి పేస్ట్ చేసుకోండి ఇది ఇప్పుడు నేను మిక్సీ చేస్తాను పేస్ట్ ఇప్పుడు కళాయి పెట్టుకుందాం పెట్టుకొని ఒక రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేయండి సరిపోతుంది ఒక పెద్ద పచ్చిమిర్చి ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేసి ఉంచుకున్నాం కదా టమాటా అల్లం వెల్లుల్లి ఆనియన్స్ కలిపి ఇలాగా అంత వేసుకుందాం ఆనియన్ పేస్ట్ వేస్తుంది కదా ఈలోపు ఇవ్వండి చింతపండు చిన్నది ఎక్కువ అక్కర్లేదు టమాటా వేసాం కదా ఇది ఒక రెండు బొట్టల చింతపండు తీసుకొని ఇది కొంచెం పులుపు పిండుకోవాలి చింతపండు పులుసు తీసుకుందాం ఈలోపు ఆనియన్ పేస్ట్ టమాటా ఇది బాగా ఆయిల్ తేరే వరకు వేయాలి అప్పుడే మనకి ఈ కర్రీ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఆనియన్ పేస్ట్ వేయింది కదా చూసారు ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ స్పూను పునుకుల్లో ఎలాగ సాల్ట్ వేసాం కదా ఈ పులుసు సరిపోయినట్టే మనం సాల్ట్ వేసుకోవాలి కారం ఒక రెండు స్పూన్లు పసుపు ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఇంకా బాగా వేగింది ఇప్పుడు మనం చింతపండు పులుసు తీసి ఉంచుకున్నాం కదా ఇదిగోండి ఇందులోనే ఉంచాను ఇది వేయాలి ఇది 
ఇంకా మరి కొంచెం మరి కొంచెం వాటర్ పడుతుంది వేద్దాం ఇలాగ ఇందులోనే కొంచెం ఇలాగ నేస్తే మనకి కొంచెం పులుపు వస్తుంది సరిపోతుంది ఆ పులుపు చూసారు కదా ఇలాగా ఇప్పుడు మనం సాల్ట్ అన్నీ చూసుకోవాలి కొంచెం మరిగిన తర్వాత పులుపులు చూసారా ఎంత మెత్తగా వచ్చాయి ఇలాగ గుల్లగా ఇలా రావాలి ఈ లోపల ఉడుకుతుంది ఇలా మెత్తగా ఉంటుంది చూసారా ఎంత బాగా వచ్చాయి ఇలాగా ఇలా ఉంటే మనకి ఈ పులుసు అంత పీల్చుకొని చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఈ కర్రీ అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడు కాయగూరలే కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలాగా వెరైటీగా చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ అన్ని టేస్ట్లు మనం చూసినట్టు ఉంటుంది కొంచెం మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు పులుసు మరిగిద్దాం ఇప్పుడు పులుసు మరిగింది చూద్దాం మరిగింది కదా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం ఇప్పుడే తినేటప్పుడు కరివేపాకు కూడా కొంచెం వేయండి బాగుంటుంది ఈ పునుకులు ఇందులో వేసుకుందాం చూసారా మెత్త మెత్తగా ఉన్నాయి బాగా పిలుస్తాయి అలాగ మనం వేసుకుంటే మీకు ఇంకా కావాలంటే ఇలా చిన్న కన్నం పెట్టినా పర్లేదు అలా వేసేసుకున్నా పర్లేదు ఇలాగ ఒక్క నిమిషం ఉంచితే సరిపోతుంది పులుకులు కొంచెం ఈ వేళ్ళలో తీసుకుంటాయి చాలా రకం ఇంకా పులుసు అంత తగ్గిపోతుంది అందుకే కొంచెం పులుసు ఉండేటప్పుడే మనము ఇవి వేసుకోవాలి ఎక్కువ అక్కర్లేదు ఒక నిమిషం థర్టీ సెకండ్స్ అయితే సరిపోతుంది ఇలా మీడియంలో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు సాల్ట్ కూడా చూసుకుంటే కారం సాల్ట్ అన్నీ సరిపోయి ఒక్క నిమిషం ఉడికిద్దాం కర్రీ చూసారా చాలు ఇలాగ ఉంటే ఇంకా పొయ్యి ఆఫ్ చేసేయచ్చు పునుకుల పులుసు మనం డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం వేడి వేడి పునుకుల పులుసు రెడీ అయింది ఇది రైస్లోకి బాగుంటుంది పుల్కా కానీ చపాతీ దేంట్లో కూడా చా బాగానే ఉంటుంది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్